ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പറിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി മോഡൽ എക്സാമിന്റെ പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവർ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് പത്താമത്തെ ക്ലാസ് ഈ എൽ ഡി സി മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ഈ എഡീഷനിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ഏതു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ ബീഹം ഹസ്രത് മഹൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എ ഐ ടി യു സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ലാലാ ലജ്പത് റായിയാണ് ലാലാ ലജ്പത് റായിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എ ഐ ടി യു സിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് ബംഗാളിൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് ഭാരത് മാതാ സൊസൈറ്റി എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ അജിത് സിംഗ് ആണ് ഭാരത് മാതാ സൊസൈറ്റി എന്ന വിപ്ലവ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ അജിത് സിംഗ് ആണ് പ്രാദേശിക പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയിയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാദിർ ഷാ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷാ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാദിർ ഷാ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷാ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ആനന്ദ മോഹ ബോസുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപവത്കരിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ആനന്ദ മോഹൻ ബോസുമായി ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപവത്കരിച്ചത് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പദവി വഹിച്ചത് വാരൺ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആ പദവി വഹിച്ചത് വാറൺ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനഗണമന ഏതു ശീർഷകത്തിലാണ് തത്വബോധിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഭാരത് വിദാത എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനഗണമന ഏതു ശീർഷകത്തിലാണ് തത്വബോധിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഭാരത് വിദാത എന്ന പേരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കമലാദേവി ചതോപദായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കമലാദേവി ചതോപദായ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നാദിർ ഷാ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുമ്പോഴുള്ള മുഗൾ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ഷായായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽമാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പകുതി പദവി വഹിച്ചത് വാരൺ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ജനഗണമന എന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ഏത് ശീർഷകത്തിലാണ് തത്വബോധിനിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഭാരത് വിദാത എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഹൈപ്പോ കലേമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഹൈപ്പോ കലേമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് ഹൈപ്പോ കലേമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് മാപ്പിള കവികളുടെ കലാഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരാണ് മാപ്പിള കവിതകളുടെ കവികളുടെ കലാഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചന ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമ
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹോദയപുരം പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഗോള നിരീക്ഷണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹോദയപുരം ബഹറെ ഗേൽ അലസ പ്രകൃതിയുള്ള സമുദ്രം എന്ന് അറബികൾ വിളിച്ചിരുന്ന സമുദ്രമാണ് ശാന്ത സമുദ്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ബഹറെ ഗേൽ അതായത് അലസ പ്രകൃതിയുള്ള സമുദ്രം എന്ന് അറബികൾ വിളിച്ചിരുന്ന സമുദ്രമാണ് ശാന്ത സമുദ്രം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രാചീന കേരളത്തിൽ ഗോള നിരീക്ഷണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് മഹോദയപുരം നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടിയാൽ ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് സൊണാരിറ്റി ഉറച്ച പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടിയാൽ ലോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സവിശേഷതയാണ് സൊണാരിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാബേൽ മാൽഡാബ് എന്ന ജലസന്ധി വേർതിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ജിബൂട്ടിയെയും യമനെയും ജിബൂട്ടിയെയും യമനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ജലസന്ധിയാണ് ബാബേൽ മാൻഡാബ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തലശ്ശേരിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഏത് സുൽത്താനാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോക സ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഫിറോഷ തുക്ലക്കാണ് ഏത് സുൽത്താനാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് രണ്ട് അശോക സ്തൂപങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഫിറോഷ തുക്ലക്കാണ് ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിഗൂഢമായ ഒരു വാക്കായി മാറി ശക്തിയുടെ ഒരു വാക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഉപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിഗൂഢമായൊരു വാക്കായി മാറി ശക്തിയുടെ ഒരു വാക്ക് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ഐസ് രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഭൂമിയിലെ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനവും ഐസ് രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വൻകരയാണ് അന്റാർട്ടിക്ക ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് യു എന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ലൂയിസ് ഫ്രക്കറ്റ് യു എന്നിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ലൂയിസ് ഫ്രക്കറ്റ് ഇന്റർപോളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യനാണ് ഫെഡറിക് വിക്ടർ അരുൾ ഇന്റർപോളിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഫെഡറിക് വിക്ടർ അരുൾ മഹത്വത്തിന് നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില കനത്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് മഹത്വത്തിന് നൽകേണ്ടി വരുന്ന വില കനത്ത ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സർ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലാണ് മാധവാചാര്യർ എന്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതിവരായിരുന്നു ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതിവരായിരുന്നു മാധവാചാര്യർ മാധവാചാര്യയുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വരെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക മാധവാചാര്യർ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാതിവരായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാധവാചാര്യർ ദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത ഏക വനിതയാണ് ബീഗം ജഹനാര ഷഹനവാസ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഏക വനിതയാണ് ബീഗം ജഹനാര ഷാനവാസ് ലിറ്റിൽ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് ബുക്കാറസ് റുമാനിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് ബുക്കാറസ് ലിറ്റിൽ പാരീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് ബുക്കാറസ് കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് തവനൂരാണ് കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തവനൂരിലാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ മുദ്രവാക്യം എന്തായിരുന്നു ഭയകൗടില്യ ലോഭങ്ങൾ വളർക്കില്ലൊരു നാടിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാക്യമായിരുന്നു ഭയകൗടില്യ ലോഭങ്ങൾ വളർക്കില്ലൊരു നാടിനെ 
Thank you friends, thank you for watching Kela BSC Exam Topper. This is Kela BSC Exam Topper and LDC Model Exam. This is the 10th class. You can see this in the next class. If you have any questions, please comment on this class. That's why you can prepare this video for BSC. You can share this video with your friends. If you like this video, please like this video. If you like this video, please dislike this video. That's why you can see this video. Matiuru parte guri, nama l ada tu dah plan cie itu nunda. Ada koracu dewasa engel ke sesi nama l upload cie itu dari kau. Apo? Ada tu i model exam inde. Ninggal tanda, ella supportium. Nani, turun nolla, ninggal sahara nenglom, Pradeshi cugolunu. Thank you friends, thank you for watching. Kela PSC exam topper.